மக்கள் வணக்கம் உலக தமிழ் அறிவாளிகளே இந்த தொடர்ச்சியாக சுகவாசி தவ அசனங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தது நாம் கழுத்தினுடைய அசைவிலே மூன்று வகையான அசைவுகளை பார்த்தோம் இப்பொழுது நான்காவதாக கழுத்தை சுழற்சுகிற பயிற்சி மற்றதையெல்லாம் செய்கிற போது கண்ணை திறந்து கொண்டு செய்தோம் இதை செய்கிற போது கண்ணை மூடிக்கொண்டு செய்ய வேண்டும் இதை மெல்ல செய்ய வேண்டும் கழுத்தினுடைய மொத்த அசைவின் போதும் எல்லா கழுத்திலே இருக்கிற திசுக்களிலும் இறுக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் மூச்சை கழுத்து முன்னோக்கி வருகிறது போது விட்டுவிட வேண்டும் பின்னோக்கி போகிற போது இழுத்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் தெரியும் முதல்ல கழுத்தை வளைத்து கொள்ளுங்கள் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள் நேராக அமர்த்து கொண்டு மெல்ல வலது கிளாக் வைஸ் கடிகாரம் ஓடும் திசையில் சுழற்றுங்கள் மெல்ல செய்ய வேண்டும் இப்போது கடிகாரம் ஓடும் எதிர் திசையில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக்வைஸ் மூன்று முறை ஆன்டி கிளாக்வைஸ் என்று கழுத்தை சுற்றலாம் ஆறு முறை செய்யலாம் முதல்ல செய்கிற போது கழுத்தில் சிலருக்கு மர மர என்று சத்தம் கேட்கும் பயந்து விடாதீர்கள் இவ்வளவு தூரம் அது முழுமையாக சுழற்ற எப்படி வராது பயப்பட வேணாம் வலிக்குதேன்னு அஞ்ச வேணாம் அதை தொடர்ந்து முயற்சி அது என்ன செய்யணும் முயற்சி பயிற்சி வெற்றி முயன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் பயிற்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வெற்றி தானாக வந்துவிடும் எது கூடாது பதட்டமும் அவசரமும் கூடாது இந்த புரூசிலி படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு நாள் கராட்டே கிளாஸுக்கு போயிட்டு அடுத்த நாளே புரூசிலி ஆகணுன்னா நடக்காது என்ன பல ஆண்டுகளாக பல ஆண்டுகளாக பயிற்சி செய்கிற போது எங்களுக்கு இது எளிமையாக வரும் ஆனால் நீங்கள் எடுத்தது புதிதாக செய்கிறவர்கள் எனக்கு அது வல்லியே அப்படி வல்லியேன்னு உடனே அங்க அங்கலாய்க்க வேண்டாம் தானாக அது வந்துவிடும் அடுத்து இப்படி அமர்ந்தபடியே கழுத்து பயிற்சி முடிந்த உடனே இந்த கண்ணுடைய பயிற்சியை முடித்து விடுங்கள் கண்ணை சுழற்றுங்கள் கடிகாரம் ஓடும் திசையிலும் கடிகாரம் ஓடும் எதிர் திசையிலும் கண்ணை சுழற்றுங்கள் எப்படி பார்வை மேலே கொண்டு வந்து விட்டு மெல்ல இப்படி கடிகாரம் ஓடும் திசையில் அடுத்து எதிர் திசையில் இதையும் இப்படி மெல்ல செய்ய வேண்டும் இது கண் நான் காட்டியிருக்கிற பயிற்சிகள் எல்லாம் கண்ணுக்குரிய எக்ஸசைஸ் அல்ல கண்ணுக்குரிய யோக பயிற்சிகள் கண்ணை வேக வேகமாக இப்படி பண்ணால் தட் பிகம்ஸ் எக்ஸசைஸ் அதை யோகம் என்பது மெல்ல ஸ்திர நிலையிலேயே இயங்க வேண்டும் அதற்கப்புறம் கண்ணை ஈர்க்கமாக மூடி கண்ணை அகலமாக உங்கள் முயற்சியிலேயே எவ்வளவு அதிகபட்சம் விரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ விரிங்க பாருங்கள் கண்ணை இறுக்கி மூடி நல்ல இறுக்கி கண்ணை எவ்வளவு திறக்க முடியுமோ அவ்வளோ உங்களாக முயற்சித்து ட்ரை டு டைலேட் த பியூப்பிள் மேக்ஸிமம் திரும்ப மெல்ல கண்ணை நீங்களே இறுக்கி மெல்ல மூடுங்கள் அதை இருக்குங்க மேக்ஸிமம் இரு 
சிக்கி பிடித்து சில மணித்துளிகள் சில வினாடிகள் வைத்திருந்து திரும்ப அதை ரிலாக்ஸ் செய்து கண்ணை திறந்து அகலமாக எவ்வளவு அதிகமாக விரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ விரித்து பாருங்கள் திரும்ப கண்ணை மெல்ல சுருக்கி இறுக்கி மூடிக்கொள்ளுங்கள் இறுக்கி வைத்திருங்கள் திரும்ப கண்ணை மெல்ல விரித்து பாருங்கள் அப்போ இந்த பயிற்சிகளோடு கால் பாதத்திலிருந்து தொடங்கி தலை வரையில் கொண்டு வந்து கண்ணோடு சேர்த்து கைகள் இவர்களுடைய பயிற்சிகள் எல்லாம் முடித்து விட்டோம் அடுத்து இதனுடைய தொடர்ச்சியாக காலுடைய முழு பகுதியையும் இடுப்பையும் சேர்த்து இயக்குகிற பயிற்சிகளை தொடர வேண்டும் அந்த பயிற்சிகளை ஒன்றொன்றாக செய்து அவைகளை செய்கிற போது அதிலே வருகிற மாற்றங்களை உணர்ந்து அந்த பயிற்சியோடு அப்படியே ஒன்றி அவைகளை செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது நாம் இந்த கால்களுக்கு உரிய அந்த பயிற்சிகளை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இரண்டு கால்களுக்கும் உரிய பயிற்சியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் முதல்ல கால்களை மடக்காமல் நேராக உயர்த்த வேண்டும் எப்பொழுது கால் மேலே வருகிறது போது மூச்சை வெளியில் விட்டு விட வேண்டும் பெரும்பாலும் என்ன செய்வார்கள் காலை மேலே தூக்குற போது மூச்சு இழுத்து கொள்வார்கள் அது எதிரிடையாக போகும் மூச்சை விட்டுக்கிட்டே காலை மேலே தூக்குறோம் அப்படி காலை தூக்கும்போது உங்களுடைய பாதத்தினுடைய விறகு இருக்கிறதே அவைகள் நேராக நீண்டு இருக்க வேண்டும் மேலே வந்ததற்கு பிறகு அந்த பாதத்தை இயல் வடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இப்போ பாருங்களேன் பிறகு கால் கீழே இறங்குகிற போது மூச்சை வெளியில் விட வேண்டும் ஏன்னா சுவாசம் மிக முக்கியம் அந்த காற்றில் மனத்தை நீங்கள் நிறுத்தினால் உங்கள் மனம் எங்கேயும் ஓடாது இந்த முழு நேரம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு கால்களுக்கு இடையில் ஒரு இரண்டங்களை இடைவெளி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் த டோஸ் பாயிண்டிங் ஃபார்வேர்டு அப்படி வச்சுட்டு அப்படியே உங்களுடைய வலது காலை அப்படியே மேலே நேராக நிமர்த்துங்கள் நேராக வந்த பின்னால் இப்படி ஏல் ஷேப் கொண்டு வாங்க அங்கே நிறுத்திட்டு திரும்ப பழைய நிலை கொண்டு வந்து மூச்சை இழுத்து கொண்டே காலை கீழே கொண்டு வாங்க அதே போல் இடது காலை அப்படியே நிமர்த்தி நேராக கொண்டு வந்து பிறகு ஸ்ட்ரைட்டாக காலை கொண்டு வந்திருக்கேன் திரும்ப நிமர்த்தி மெல்ல மூச்சை இழுத்து கொண்டே காலை கீழே கொண்டு வந்துடுங்கள் இது உங்களுக்கு விளங்கும் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் திரும்ப நான் அதை செய்து காண்பிக்கிறேன் கால் விரல்கள் டோஸ் பாயிண்டட் ஃபார்வேர்டாக வரணும் பாருங்களேன் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப எளிதாக தான் இருக்கும் செய்கிற போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி இந்த காலனுடைய மொத்த நரம்புகளிலும் திசுக்களிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது நின்ன இடத்துல குதிக்கலாம் ஓடலாம் நடக்கலாம் அதை விட பல மடங்கு இதில் தாக்கம் இருக்குது அதனால தான் பாருங்கள் அவ்வளோ வேர்ப்பதற்கு காரணம் அதுதான் அடுத்த இன்னும் ஒரு முறை செய்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆறு முறையாவது செய்யுங்கள் வேக வேகமாக ஏதோ பஸ் பிடிக்க ஓடுற மாதிரி செய்யக்கூடாது மெல்ல செய்யணும் நிதானமாக மனம் ஒன்றி செய்யணும் பாருங்க
இப்பொழுது ஒவ்வொரு கால்களையும் தனித்தனியாக செய்தோம் அதையே நாம் தொடர்ந்து வருகிற பயிற்சியில் இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து செய்ய இருக்கிறோம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்